numbers. This is the part of the TNPSC exam. At least two questions. Kandipa worum, as an ala is the Kandipa Nika Teliva Padichikuno, Anna is one the Romba Kashimala, Romba Yisina. Nama Engel, Engel no one edit the Tumna, Namalke, one render, moon, nale, anche, are. Either Ella Namavanda, what tripada Engel, so one moon, uh, sorry, anche, either what trip. Adi Mari, Nang, R, Rende, Ette, either one the Rete Engel, Solo. So Engel Lavan the Namalke, what try Rete Abdinger Madre Hirko. Nama Ipa Vande, either would be combinations Patinama Pakaporo, other Rende one, other what try Engel Rende said the China, for example. 1 plus 5 is 6. Then, this is the red tie. That 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 is red tie. That is the red tie. That is the 3 into 2. 3 into 2 is equal to 6. That is the red tie. That is the red tie. This is um, odd. This is even. So, either what train plus one, sorry, what train, kootal, one what train, I am going to say this is the same. That is two odd numbers. Sum of two odd numbers is equal to even number. That is the product of one odd number and one even number gives even number. That's why the product of three odd numbers. That's why the third one is the third one. That's why the third one is the third one. That's why the third one is the third one. So, the third one is the third one. This is the third one. That is odd. So, you can see this is the same as 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 the the Namaka rete in the Kuduko. Adi Mari, moon to what train in Perkal, Namakavanda, what train other odd number Kuduko. So either the basic. Nama iniki, in a pakapurna in the lesson of Muki, either one will look odd number, even number, other than what rete in another in chicken of Pudo. Nama either cut to the end of Pakapurna, car and nickel pakapur. Car and nickel now factors. Car and nickel now factors. Nama one ஒரு a number editumna, or a yen editumna, other day, car and equal yenna yenna nama, pakaporo. For example, now or elemiana or yen edit the crab. Car and equal pakumur, the Nama one the Pananda edukro, either day car and equal. Other day in the yen yeda ala wakupadum. That is the meaning of the word. That is the meaning of the word. That is the meaning of the word. Which number divides this without giving a reminder? Then it is said to be factors. That is the meaning the word. That is the meaning of the word. the number which is divisible, which can be divided. Without leaving a reminder, is said to be factors. Apdinga nama solo yidu da karanigal. For example, the karanigal bande. In the two bande, one naala vaku padam, rendaala vaku padam, moonaala vaku padam, naalaala vaku padam, appara pannaala vaku padam. So yidu da bande karanigal solrod. Adi mari nama inu rena paka porna multiples, multiples. Multiples, Aprina, Madangal. 
அஞ்சு மடங்கு வேணும் பத்து மடங்கு வேணும்னு சொல்கிற மாதிரி அப்படின்னா பத்தாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ மல்டிப்பிள்ஸ்னால் மடங்குகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு எண் எடுத்துக்குவோம் அஞ்சு எடுத்தோம்னா பத்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்போ மடங்குகள் வந்து போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டி என்லஸ் முடிவில்லாமல் போய்கொண்டே இருக்கும் ஸோ மடங்குகளுக்கு வந்து முடிவு கிடையாது முடிவில்லாமல் போயிட்டே இருக்கும் தட் இஸ் என்லஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ காரணிகள்னா என்ன பகுப்படும் என்ன எதெல்லாம் பகுப்படுமோ அதெல்லாம் தான் வந்து அந்த பகுப்படும் எண் எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுறோமோ மீதம் இல்லாமல் வருதோ அதெல்லாம் தான் நம்ம ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மல்டிபிள்ஸுங்கிறது மடங்குகள் அதாவது நம்ம டேபிள்ஸ் இருக்குல்ல வாய்ப்பாடு அதே மாதிரி தான் இது போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் மடங்குகள் இப்போ வந்து சில சமயம் பர்ஃபெக்ட் நம்பர்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது பர்ஃபெக்ட் நம்பர்னா நிறைவு எண் பர்ஃபெக்ட் நம்பர் நிறைவு எண் இப்போ நம்ம பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அதாவது நிறைவு என்ன என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது எண் ஆறு எடுத்துட்டோம்னா இதனுடைய காரணிகள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த காரணிகளோட கூட்டு வந்து அந்த எண்ணுக்கு சமமாகும் அதாவது சம் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் கிவன் நம்பர் அதே இப்போ ஆறுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போட்டுக்கோ இதை கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு மூணு மூணு கூட்டல் மூணு ஆறு அதே மாதிரி இன்னொரு நம்பர் எடுத்துருக்கேன் இருபத்தெட்டு இதனுடைய காரணிகள் இதனுடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் டூ ஃபோர் செவன் ஃபோர்டீன் இப்போ இதை கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ லெவன் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதுதான் நிறைவு என்ன சொல்கிறது பர்ஃபெக்ட் நம்பர் அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த கிவன் நம்பர் அதே மாதிரி காரணிகளின் கூ கூட்டல் அந்த கொடுத்த எண்ணுக்கு சமமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காரணினா என்னன்னு தெரியும் மடங்குகள்னா என்னன்னு தெரியும் அதே மாதிரி நிறைவு என்னன்னா என்னன்னு தெரியும் இப்போ நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் ப்ரைம் அண்ட் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் அண்ட் காம்போசிட் நம்பர் ப்ரைம் அப்படிங்கும்போது பஹா பஹா அப்படின்னா நெகட்டிவ் அது வந்து நிறைய நம்பர்னால வகுக்கப்பட முடியாது காம்போசிட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா பகு எண்கள் பகு எண்கள் இப்ப நான் வந்து ரெண்டு அப்படின்னு எடுத்தனா இதனுடைய காரணிகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மட்டும்தான் இப்போ மூணு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன்று மூணு ஸோ இதுக்கு மேலே இது பகாது அதாவது அதன் ஒன்றாலையும் மற்றும் அதனா அந்த எண்ணாலையும் மட்டும்தான் பகு வகுக்க முடியும் அதை வந்து நம்ம பகா எண்கள் சொல்கிறோம் ஆனால் காம்போசிட் நம்பர்ஸ் பகு எண்கள் நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் நாலு ஸோ இரண்டுக்கு மேற்பட்ட காரணிகள் இருக்கிறது ஸோ இட் ஹேஸ் ஃபேக்டர்ஸ் மோர் தென் டூ ஸோ எந்த ஒரு எண்ணுக்குமே இரண்டு காரணிகளுக்கு மேல் இருந்தால் அது வந்து பகு எண்கள்னு சொல்லுவோம் when it has more than two factors then it is said to be composite numbers ipo ungalku purinjirukum idukku adukku ulla vyathyasam ipo 7 eduthukonga 7 edutha 1 7 apdi da varum inga 6 eduthukonga 1 2 3 thirupi 6 so more than two factors irukku irandukku merpatta kaaranigal irukirathu so ipo ungalku prime na enna nu theriyum composite கண்டிப்பா இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் ஆனா இது ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன்னாலையும் அதே நம்பராலையும் வகுக்கப்படும் வகு வகுப்படும் என்றால் அந்த எண் வந்து பகா எண்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதாவது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட எண்ணால் வகுப்படும் எனில் அந்த எண் வந்து பகா சாரி பகு எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் அந்த எண்ணால் டிவைட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பகா எண் வரும் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் ஒரு காரணிகள் இருந்தால் அது வந்து பகு எண்கள் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி இந்த ப்ரைம்லேயே நம்மளுக்கு வந்து ட்வின் ப்ரைம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்வின் ப்ரைம் அதாவது ட்வின் ப்ரைம்னா ரெட்டை பகா எண்கள் 
இரட்டை பகா எண்கள் இப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க எண்கள் அஞ்சு ஏழு இதனுடைய இரண்டுக்கு உள்ள வேறுபாடு வந்து இரண்டு இந்த மாதிரி எண்களை நாம வந்து ட்வின் பிரைமன் சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இரட்டை பகா எண்களும் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு எண்களுக்கு உள்ள வேறுபாடு இரண்டு என்றால் அது வந்து இரட்டை பகா எண்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் ட்வின் பிரைமன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன படித்தோம்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒற்றை எண்ணா என்ன இரட்டை எண்ணா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து அதனுடைய பெருக்கள் பிளஸ் கூட்டலுக்கு உண்டான அந்த இதையே பார்த்தோம் ஒற்றை எண் வருமா இரட்டை எண் வருமான்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் காரணிகள்னா என்னென்னு பார்த்தோம் மடங்குகள் என்னன்னு பார்த்தோம் நிறைவு எண் என்றால் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பகு பகா எண்கள் பற்றி பார்த்தோம் அதில் வந்து இரட்டை பகா எண்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து டிவிசிபிலிட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எந்த எண் எதால் டிவிசிபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டிவிசிபிலிட்டி ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து எண்களின் எண்களின் வகுப்படும் எண்களின் வகுப்படும் தன்மைக்கான விதிகள் தன்மை தன்மைக்கான விதிகள் அதாவது டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியம் டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் நீங்க இது ரொம்ப ஈஸி ஆனா இது கண்டிப்பா நினைவுல வச்சுக்கணும் ஒரு எண்ணை கொடுத்தோன்னா அது வந்து எதால வகுப்படும் எப்படி ஈஸியா வகுப்படுமா வகுப்படாதா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப ஒரு நம்பர் நூத்தி பதினாறு இது ரெண்டால வகுப்படுமா ரெண்டால வகுப்படுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றாம் இடத்தில் ஒன்றாம் இடத்தில் வந்து இரட்டை எண் இரட்டை எண்களாக இருந்தால் அதாவது கடைசி எண் இது வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு ஜீரோ இந்த மாதிரி முடிஞ்சிச்சுன்னா இது இரண்டால் வகுப்படும் இரண்டால் வகுப்படும் அதாவது இந்த எண்டு நம்பர் கடைசி இலக்க நம்பர் ஒன்றாம் இடத்துல இருக்கிற நம்பர் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு ஜீரோ அதில் முடிஞ்சதுன்னா அப்போ வந்து இது ரெண்டால் வகுப்படும் அடுத்தது வந்து மூணால் வகுப்படும்னா எண்பத்தி நாலு அப்படி எடுத்துக்கோங்க இது வந்து மூணால் வகுப்படும்னா இதனுடைய கூட்டு இதனுடைய கூட்டு மூணால் வகுப்படணும் அப்படின்னா எட்டு ப்ளஸ் நாலு இஸ் ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு ஸோ இது வந்து மூன்றால் வகுப்படும் இப்ப அடுத்தது வந்து நம்ம ஒன்பது பார்ப்போம் ஒன்பது வந்து இதுவும் அதே மாதிரிதான் கூட்டு இதனுடைய கூட்டு எட்டு பிளஸ் ஒன்னு ஒன்பது அப்ப ஒன்பது வகுப்படும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நான்கு நான்குல வகுப்படுமா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கடைசி ரெண்டு நம்பர் நீங்க பார்க்கணும் அதாவது உம் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னா கடைசி இரண்டு இரண்டு எண்கள் நான்கால் வகப்படும் அதாவது இது பண்ணா கடைசி இரண்டுகள் நான்கால் வகுக்கப்பட வேண்டும் இல்லைன்னா ஜீரோ ஜீரோவும் இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டும் என் கடைசி ரெண்டு எண் வந்து ஜீரோ ஜீரோவாகவும் இல்லை கடைசி ரெண்டு எண் வந்து நம்ம வந்து நான்கால் வகுப்படணும் அடுத்தது வந்து ஆறால் வகுப்படுவது ஆறால் வகுப்படுவது வந்து இரண்டாலும் இரண்டாலும் மற்றும் மூன்றால் வகுப்படும் எனில் எனில் அந்த எண் வகுப்படும் 
அதே மாதிரி நாலாலையும் டிவைட் ஆயிருக்கணும் அப்படி ஆச்சுன்னா அது வந்து சிக்ஸால டிவைட் ஆகும்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே நம்ம எடுத்துக்கோ ஒன் ஒன் சிக்ஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா எயிட் த்ரீ ஜீரோ நைன் டென் லெவன் இப்போ ஒன்று ஒன்று பதினாலு ரெண்டால் பெருக்க வகுப்படும் இப்போ இது மூணால் வகுப்படும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ இது மூணால் வகுப்படும் அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன்னா மூணால் வகுப்படும்னா ஷோராக ஆறாலும் வகுப்படும் ஸோ கடைசி இலக்கு எண் கடைசி எண் வந்து ரெண்டு அதாவது ரெண்டு நாலு ஆறுல இருந்தால் ரெண்டால் வகுப்படும் அதே மாதிரி கூட்டு நம்பர் வந்து மூணால் டிவைட் ஆகும்னா அது மூன்றால் வகுக்கப்படும் அதே மாதிரி ஒன்பதுக்கும் கூட்டு பண்ணினீங்கன்னா ஒன்பதில் டிவைட் ஆகும்னா அது ஒன்பதில் வகுப்படும் அதே மாதிரி கடைசி ரெண்டு எண்கள் அதாவது ஒன்னா ஈவன் நம்பர்ல இருக்கணும்னா ஜீரோ ஜீரோ இருந்ததுன்னா அது நான்கால வகுப்படும் அதே மாதிரி ஆறால வகுப்படுனா ரெண்டால வகுப்பட்டுச்சுன்னா மூணால வகுப்பட்டுச்சுன்னா ஷோரா கண்டிப்பா ஆறால வகுப்படும் அதே மாதிரி ஐந்தால வகுப்படுனா கடைசி எண் வந்து ஜீரோ இல்லைன்னா ஐந்து அப்படி இருந்ததுன்னா ஐந்தில் வகுப்படும் பத்துனா ஜீரோல தான் முடியும்னு உங்களுக்கே தெரியும் சோ இப்ப வந்து நம்ம டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் அதாவது எண்களில் வகுக்கப்படும் தன்மைக்கான விதிகளை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இது ஈஸியா இருக்கும் கண்டிப்பா இது நீங்க இதை படிச்சு ஆகணும் ஒன்னு ரெண்டு கேள்வி இதுல இருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதை கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா மே பெரும் பொது மடங்கு அந்த மாதிரியான சில டாபிக்ஸ நம்ம பார்க்க போறோம் இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா எழுதுங்க நாங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துறோம் தேங்க்யூ